അങ്ങനെ ഈ പുറത്തോട്ടുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഒട്ടും ഇന്റർസെല്ലുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് സ്യൂബറിങ് സ്യൂബറിന്റെ കോട്ടിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇമ്പേവിയസ് ടു ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇമ്പേവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടത്തി വിടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ എപ്പോഴാ മെച്ചിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂവിലുള്ള പാരൻ കൈമ ക്ലോറൻ കോളൻ കൈമ സ്ലീൻ ആൻഡ് കൈമ അപ്പൊ പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ പാരൻ കൈമ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂവിന്റെ കീഴിലാണ് പാരൻ കൈമ വരുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് മാത്രല്ല ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ പാരൻ കൈമല് ലൈവ് സെൽ ആണ് സെൽ വാള് തിൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ പോലെയാണ് കുറച്ച് ലൈവ് സെല്ലും ആണ് തിൻ സെൽ വാൾസും ആണ് പിന്നെ മാത്രല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂസും ആണ് പിന്നെ ഇത് അത്രയ്ക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷനും ഇല്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പണിയൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി അൺസ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഇന്റർസെല്ലുലർ സ്പേസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ പാരൻ കൈമയ്ക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ പാരൻ കൈമയുടെ കുറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം അത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ ആണെന്നറിയാം റിലേറ്റീവ്ലി അൺസ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം അത് മാത്രല്ല വേറെ എന്തറിയാം അത് ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് കൊറേ ഇന്റർസെല്ലുലർ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം അതുപോലെ ലൈഫ് സെൽസും തിൻ സെൽ വാൾസും ആണെന്നറിയാം ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നറിയോ പ്ലാന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കാരണം സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലാന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മാത്രല്ല നമ്മുടെ പേരൻസ് പോലെയാണ് നോക്കിക്കോ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം തരും സ്റ്റോഴ്സ് ഫുഡ് അതുപോലെ ദ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ദ പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെയാണ് അതുപോലെ സ്റ്റോഴ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ വെള്ളവും നമ്മൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നയ്ക്കും അതുപോലെ വെള്ളം തന്നേക്കില്ല അതുപോലെ സ്റ്റോഴ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അതാണ് അവരുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ദ പ്ലാന്റ്സ് അതേപോലെ ദ സ്റ്റോർ ദ ഫുഡ് ദ സ്റ്റോർ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ അതാണ് നമ്മുടെ പാരൻ കൈമയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം പാരൻ കൈമയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവര് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ ആണ് സെൽ വാള് ചെറുതാണ് ലൈവ് ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി അൺസ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് ഇന്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പണി എന്താണ് അവരുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവരുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചില സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരൻ കൈമാറ്റസ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പാരൻ കൈമ ടിഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ കൈമയും ഏറൻ കൈമയും ക്ലോറൻ കൈമ ക്ലോറൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം പാരൻ കൈമയില് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോറൻ കൈമ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പാരൻ കൈമയില് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളതിനെ പാരൻ കൈമ സെല്ലിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ ആ പാരൻ കൈമ സെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോറൻ കൈമ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലോറൻ കൈമ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാച്ചുറലി അതിന്റെ പണി എന്താണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക ദേ ഹെൽപ്പ് ദ ലീഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ബൈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതാണ് അവരുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോറൻ കൈമ ആർ പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ക്ലോറോഫിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പണി എന്താണ് ദേ ഹെൽപ്പ് ദ ലീഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ബൈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇനി എയറൻ കൈമ എയർ ഉള്ള പാരൻ കൈമാറ്റ സെല്ലിനെയാണ് എയറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പാരൻ കൈമ വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് അതിനെയാണ് എയറൻ കൈമ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എയറൻ കൈമ സെൽസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയറൻ കൈമ സെൽസ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള ലോട്ടസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലോട്ടസിന്റെ ലീഫ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ എയറൻ കൈമ സെൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ പൊങ്ങി കിടക്കില്ലേ അപ്പൊ ഈ പാരൻ കൈമാറ്റ സെല്ലിൽ എയർ ക്യാവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ലീവ്സ് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് കോളൻ കൈമ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
they are irregularly thickened at the corners appa colon kaima cell um parent kaima cell um living aanu parent kaima cell inde cell wall cherudane colon kaima cells irregularly thickened at the corners aanu adhe pole idu elongated aayittla cells aanu nammada collar engena undu elongated vollu dalle adhe pole elongated aayittundu colon kaima endu parayna okay idu evade kaanu enna leaf stalk leaf inde stalks ilakke ingane leaf stalk leaf stalk ile adille epidermis inde adil aayittana leaf stalk ile nammade colon kaima kaanunnathu okay അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കോളർ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലേ നമ്മളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോളർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അഭിമാനമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോളർ പിടിക്കില്ലേ അതേപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു പ്ലാന്റ്സ് അതേപോലെ ബെൻഡിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോളൻ കൈമ സെൽസ് ആണ് അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തരുന്നതും മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒടിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ കോളൻ കൈമ സെല്ല് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പാരന്റ് കൈമ സെൽസിന്റെ പണി എന്തായിരുന്നു ദ സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ പാരന്റ് കൈമ സെൽസിന്റെ പണിയായിരുന്നു അതേസമയം കോളൻ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തരും ബെൻഡിങ് അലൗ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടും തരും അതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പാരന്റ് കൈമയുടെയും കോളൻ കൈമയുടെയും വ്യത്യാസം പാരന്റ് കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ വാൾ ചെറുതാണ് ലൈവ് ആണ് ഇന്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് റിലേറ്റീവ്ലി അൺസ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് അതേസമയം കോളൻ കൈമയോ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കോണേഴ്സിലായിരിക്കും ഇറെഗുലർലി തിക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഇത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ബെൻഡിങ്ങും മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടും തരുന്നത് നമ്മുടെ കോളൻ കൈമയാണ് ഇനി സ്ക്ലിയറൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ചകിരി ചകിരി എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ലൈവ് സെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേന്ന് അല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡെഡ് സെൽസ് ചകിരി എങ്ങനെയുണ്ട് ലോങ് ആൻഡ് നാരോ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെല്ലുകളെല്ലാം ലോങ് ആൻഡ് നാരോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് സെൽ വോൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ തിക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് തിക്ക് എൻഡ് വിത്ത് ലിഗ്നിൻ ലിഗ്നിൻ വെച്ചിട്ട് ഈ സെൽ വോൾസ് തിക്ക് എൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് ലോങ്ങും നാരോ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് സെൽ വോൾസിനെ ലിഗ്നിൻ വെച്ചിട്ട് തിക്കൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ും ഇന്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഇല്ല കാരണം സെൽ വോൾസ് ഭയങ്കര തിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഇല്ല ഇത് എവിടെയുള്ളതെന്ന് അറിയോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിന്റെ ചുറ്റുമാണ് ഉള്ളത് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ സൈലവും ഫ്ലോയവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടക്ടിംഗ് ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു സ്ട്രോ പോലെയാണ് വിചാരിച്ചോളൂ സൈലവും ഫ്ലോയവും സ്ട്രോ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളവും ഫുഡും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയത്തിന്റെയും ചുറ്റുമാണ് ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ ഇതിന് ചുറ്റും സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയത്തിന്റെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് എന്നാണ് ഇതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേര് അതിന് ചുറ്റും കാണും അതേപോലെ നമ്മുടെ ലീഫിന്റെ വെയിൻസ് വെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ വെയിൻസിന് ചുറ്റും ഈ സംഭവം സ്ക്ലീരൻ കൈമ കാണും അതുപോലെ തന്നെ നട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് നട്ടിന്റെ ഒക്കെ പുറം തോട് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ പുറം തോടിലൊക്കെ സ്ക്ലീരൻ കൈമ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നട്ടാണ് അതിന് ചുറ്റും ചകിരി ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ചുറ്റും കാണും അത് അതേപോലെ നട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ചുറ്റും ഒക്കെ സ്ക്ലീരൻ കൈമ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഡെഡ് സെൽ ആണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇതിന്റെ സെൽ വോളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സെൽ വോൾ ഭയങ്കര തിക്കാണ് കാരണം ലിഗ്നിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെൽ വോളിന് ചുറ്റുമുള്ളത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എപ്പിഡോമിസിന് ചുറ്റും ക്യൂട്ടിക്കൾ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂട്ടിൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്യൂബറിൻ നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്യൂബറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം അല്ല കോർക്സ് സെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്യൂബറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്ലീറൻ കൈമല്ല ചുറ്റും സെൽ വോൾസിന് ലിഗ്നിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഇന്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഇല്ല നമ്മുടെ സ്ക്ലീറൻ കൈമയുടെ ഇടയിൽ ചകിരി ആലോചിച്ചാൽ മതി സെല്ലിന